மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நான் உங்கள் குணசுந்தர் டிஹெச் டிவி டென் இந்த வீடியோவில் கொரோனா கிட் என்றால் என்ன இந்த கொரோனா கிட்டை எவ்வாறு தயாரிப்பது போன்ற விடயங்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் எனவே இந்த வீடியோவினை இறுதி வரை பாருங்கள் கொரோனா கிட் என்றால் என்ன கொரோனா கிட் எவ்வாறு தயாரிப்பது கொரோனா குத்தை ஏன் தயாரிக்க வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்திலே நாங்கள் குறிப்பிடுவது அவசியம் ஏனெனில் கொரோனா இப்பொழுதும் என்னும் முடிவுக்கு வரவில்லை எம்முடைய நாட்டிலும் இணை ஏனைய நாடுகளிலும் எனவே அது தொற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன தொற்றுவதை தடுப்பதற்கான வழிமுறைகளில் முக்கியமான வழிமுறைகளை நாங்கள் கை கொள்வதற்கு இந்த கொரோனா கிட் உங்களுக்கு உதவும் எனவே நீங்கள் கொரோனா கிட் ஒன்றை தயாரிப்பது எவ்வாறு என்பது தொடர்பாக இந்த வீடியோவிலே பார்க்கலாம் கொரோனா கிட் என்றால் என்ன என நீங்கள் வினாவுவது எனக்கு விளங்குகின்றது வாங்க இந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் கொரோனா கிட் ஒன்றை எவ்வாறு இலகுவாக எளிமையாக வீட்டில் தயாரிக்கலாம் என்பது தொடர்பாக இந்த வீடியோவிலே பார்க்க இருக்கின்றோம் எனவே இப்பொழுது என்னென்ன பொருட்கள் இந்த கொரோனா கிட்டில் உள்ளடங்கி இருக்க வேண்டும் என்பதை பார்ப்போம் முதலாவதாக கைகளை தூய்மையாக்குவதற்காக சானிடைசர் இரண்டாவதாக நாங்கள் பயன்படுத்தும் பொருட்களின் மேற்பரப்புகளை தூய்மையாக்குவதற்காக பயன்படுத்தும் பொருள் நீர் கொண்ட கலவையை கொண்ட ஒரு ஸ்ப்ரே எளிமையான ஒரு சிறிய ஸ்ப்ரே இதிலே நீரை கொண்ட டெட்ரோல் கலந்த கிருமி கொல்லி டெட்ரோல் கலந்த நீர் கொண்ட தெளிப்பான் உள்ளடங்குகின்றது ரெண்டாவது மூன்றாவது இந்த மாஸ்க் ஒன்று அல்ல இரண்டு மேலதிகமாக கொண்டு செல்ல வேண்டும் ஏனெனில் பயணம் செய்யும் போது இந்த மாஸ்க் ஈரழிப்பு தன்மை அடைந்தால் கிளியலாம் அல்லது ஏதாவது உராய்வினால் கிளியலாம் எனவே எக்ஸ்ட்ராவாக மேலதிகமாக இரண்டு மாஸ்களை கொண்டு செல்ல வேண்டும் நான்காவது கிளவுஸ் ஒரு தடவை பயன்படுத்துகின்ற இந்த கிளவுஸ் இதுவும் மேலதிகமாக இரண்டு சோடிகள் இந்த கொரோனா கிட்டினுள் இருத்தல் வேண்டும் ஐந்தாவது ஸ்பிரிட் இது எங்களுடைய ஏதாவது காயங்கள் அல்லது மேற்பரப்பில் ஏதாவது உராய்வு ஏற்படும் போதும் நுண்ணங்கிகள் தொட்டாது அவற்றை அழிப்பதற்காக பயன்படுத்துகின்ற பொருள் ஸ்பிரிட் சர்ஜிக்கல் ஸ்பிரிட் அடுத்தது இந்த சர்ஜிக்கல் ஸ்பிரிட்டை ஸ்பிரிட்டை எடுத்து காயங்களை தூய்மையாக்குவதற்காக பயன்படுத்தும் பஞ்சு ஏழாவது மேற்பரப்புகளை தூய்மையாக்குவதற்கும் கைகளை சுத்தப்படுத்துவதற்கும் பயன்படுத்துகின்ற டிசு தாள்கள் சேவியட் ஒரு பத்து அடுத்து பேண்டேஜ் ஒன்று ஒரு பேண்டேஜ் ஒன்று அடுத்து காயங்களின் மீது வைத்து பயன்படுத்துவதற்காக இந்த கொட்டன் கோஸை பயன்படுத்துவோம் வெட்டி ஒரு சிறிய துண்டை ஸ்பிரிட்டு தூய்மையாக்கிய பின்னர் வைத்து காயத்தின் மீது கோஸ் அடுத்தது பிளாஸ்டர் அடுத்தது இவற்றை கையாளுவதற்காக எங்களுக்கு ஒரு சிறிய கத்திரிக்கோள் எனவே மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கின்றேன் முதலாவது சானிடைசர் இரண்டாவது டெட்ரோல் கலந்த நீர் கொண்ட தெளிப்பான் மூன்றாவது முகக்கவசம் மூன்று நான்காவது கை உரைகள் கிளவுஸ் மூன்று மூன்று சோடி ஐந்தாவது ஸ்பிரிட் காயங்கள் ஏற்படும் போது தூய்மையாக்குவதற்கு ஆறாவது பஞ்சு பஞ்சு ஏழாவது கோஸ் எட்டாவது பேண்டேஜ் ஒன்று ஒன்பதாவது பிளாஸ்டர் இவை அனைத்து மேற்பரப்புகளை தூய்மையாக்குவதற்கு திசு தாள்கள் சேவியட்ஸ் பதினோராவது அவற்றை கையாள்வதற்காக சிறிய கத்தரிக்கோள் ஒன்று எனவே இவற்றை அனைத்தையும் ஒன்றாக வைத்து கொள்வதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியது எளிமையான ஒரு சிறிய பை ஒன்று எனவே உடையாது இதனுள் வைத்து நாங்கள் பயன் எடுத்து செல்ல முடியும் இது ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் கொண்டு போவதற்கான பேக்காக இருக்கலாம் சிறிய அல்லது ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸில் பயன்படுத்துவதற்காக வந்த பேக்காக இருக்கலாம் எனவே நீங்கள் மாற்றி அமைத்து கொள்ள வேண்டும் கொரோனா கிட் ஒன்றை தயாரிப்பதற்கு எனவே கொரோனா கிட் ஒன்றை தயாரிப்பதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களை நாங்கள் இப்பொழுது இந்த பதினொன்று வைப்போம் ஒன்று சானிடைசர் இரண்டு 
பெட்ரோல் கலந்த திரவ தெளிப்பான் மூன்று ஸ்பிரிட் நான்கு முகக்கவசம் ஐந்து கிளவுஸ் ஆறு அஞ்சு ஏழு கோஸ் எட்டு பெண்டேஜ் ஒன்பது பிளாஸ்டர் பத்து சேவியட் டிசுத்தார்கள் இத்துடன் இவற்றை கையாள்வதற்காக மறக்காது எடுத்து செல்ல வேண்டியது சிறிய கத்திரிக்கோள் பதினொன்று பொருட்களையும் நாங்கள் எடுத்து செல்லும் போது அனைத்தையும் இந்த பையனுட்டு பையன் பையனுள்ளிட்டு மூடுங்கள் பையனுள்ளிட்டு பையை இவ்வாறு விழித்து மூடிக்கொள்ளுங்கள் எனவே இப்பொழுது கொரோனா கிட் தயார் நீங்கள் நீங்களும் உங்களது வீட்டில் தயார்படுத்த வேண்டிய முக்கியமான ஒரு கூறு பயணிக்கும் போது கட்டாயமாக ஹேண்ட்பேக்கும் அல்லது உங்கள் பைகளுடன் பயண பைகளுடன் எடுத்து செல்ல வேண்டிய கொரோனா கிட் ரெடி இதோ ரெடி இதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய என்னும் ஒரு பொருள் இதை கொள்கலனாக பயன்படுத்தக்கூடியது ஒரு கண்ணாடி பிளாஸ்டிக் பட்டி இந்த வீடியோ அனைவருக்கும் பிடித்திருக்கும் பயனுடையதாக இருந்திருக்கும் என நம்புகின்றேன் எனவே மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க பகிரங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் குணசுந்தர் டிஜ் டிவி டென்